ഹായ് നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു നാടൻ ലുക്കിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊഴുക്കട്ട അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ കൊഴുക്കട്ടയിൽ ഇത്ര പ്രത്യേകത ആണല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുത്തിരി കൊഴുക്കട്ടയാണ് കുത്തിരി ചെറുപയർ കൊഴുക്കട്ട അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഹെൽത്തി കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കുത്തിരിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക കുത്തിരി കഴുകി കുതിർത്ത് തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് അത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി വെള്ളം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളമയം ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമയം ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ഒത്തിരി ഫുള്ള് വെള്ളമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ചെറുപയർ തലേ ദിവസം കുതിർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്ത് കുതിർക്കണ്ട പിറ്റേ ദിവസം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ജീരകം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ സാധനങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ചോറൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കുത്തിരി കൊണ്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടല്ലേ കുഴപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ കുത്തിരി കൊണ്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഈ കുത്തിരി നമ്മൾ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അരി നമ്മൾ ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് കുത്തിരി റെഡ് റൈസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരള റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൈസ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര നമുക്ക് അത് ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ അത് ധാരാളം മതിയാവും മൂന്ന് ടു നാല് പേര് അത് കഴിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാല് കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കൊ പതിനാല് കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു അളവിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അളവ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും കുതിർത്തിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം കള ഒന്ന് സ്ട്രീനറിലിട്ട് എൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അരി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമ്മയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ കുത്തിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ ഗുണമുണ്ട് തവിടുള്ള അരിയല്ലേ മറ്റേത് പച്ചരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും തവിടില്ലല്ലോ അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചോറ് കുത്തിരിയൊന്നും കഴിക്കാത്തത് എൻ്റെ മോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത ചോറൊന്നും കഴിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചോറ് കഴിപ്പിക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടും കഴിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധനം ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറുപയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ചെറുപയറൊന്നും ചേർക്കാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുപയറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങ തേങ്ങയും ജീരകവും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോക്കങ്ങനെ ജീരകം കടിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കടിക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം എത്ര വേണേ ഒന്ന് ഒന്നേക്കാൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നേക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും
മറ്റേ കൊഴക്കട്ടയുടെ അത്രയും കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല ഈ കൊഴക്കട്ടയ്ക്ക് ഇതൊരു ഹെൽത്തി കൊഴക്കട്ടയാന്ന് പറയാം മറ്റ് തവിടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീനിന് ചെറുവയറുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് മുളകും പിന്നെ ശർക്കരയുമാണ് അപ്പം ഒരു എരിവും മധുരവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ചിലർക്ക് മുളക് കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇച്ചിരി എരിവ് കൂട്ടാനതിൻ്റെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുളകും ശർക്കരയൊക്കെ കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് ഉപ്പും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരും എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന കോഴിക്കട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി കോഴക്കട്ട അപ്പം തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ആദ്യ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗാണ് അതിൻ്റേതായ പൊരാമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്ലോഗിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്